ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്കുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ ഇടയായത് അതിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാൽ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ദാവീദ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നാം ഇവിടെ പഠിക്കുവാൻ ദൈവസ്വനിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർപ്പിച്ച പോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് ഉത്തരമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വലയുന്നവരാണ് മനുഷ്യവർഗ് ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തു പോരുന്നു ആദാ മുതൽ ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള മാനവരാശിയിൽ അനേക സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ അകാരണമായി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വേദനകളുടെയും വ്യതകളുടെയും കാരണം ദൈവത്തോട് ദിനരാത്രങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കനായ അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കളങ്കയായ എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തോടെ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ചിന്താ രീതികളാണ് അത് ദാബീത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു താൻ വളരെ ആ ആശങ്കയിലായി ആകുലപ്പെട്ടു ദുഷ്ടന്മാർ ദാർഷ്യത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു നാളും കുലുങ്ങിപ്പോകുകയില്ല ദൈവമില്ല ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദോഷത്തിന് ആരും ഞങ്ങളെ ഒരു നിലയിലും പ്രതികാരം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ദാർഷ്യത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരുടെ കഠിന വാക്കൽ കേട്ട് ദാവീത് വളരെയധികം മാനസികമായി തകർന്നു അപ്പോഴാണ് ദൈവ ഹോവേ നീ ദൂരത്ത് അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ദൂരത്ത് മാറി അകന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ദാവീത് ദൈവസ്വനെ ചോദിച്ചത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലെ ദാവീദിൻ്റെ ആശങ്കയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ദാവീദിനുണ്ടായ ഇതേ ആശങ്ക ദൈവത്തെ സത്യമായി സേവിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ വന്നുഭവിക്കാൻ ഒരു നിലയിലും കാരണമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത പല നിലയിലുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിന് ഈ വിഷമസാൽ കൂടി കർത്താവ് ഞാൻ കടന്നു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവമേ ഇങ്ങനൊരു വലിയ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ദുഃഖം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ അനുവദിച്ചത് ഈ ആശങ്ക നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ദാവീദിൻ്റെ തൻ്റെ ആശങ്കയുടെ അടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റേജുകളാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദാവീദിൻ്റെ സമർപ്പണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവസ്വനയുള്ള ദാവീദിൻ്റെ സമർപ്പണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്കിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീ അത് കണ്ടിരിക്കുന്നു തൃക്കൈ കൊണ്ട് പകരം ചെയ്യുവാൻ ദോഷത്തെയും പകയും നീ നോക്കി കണ്ടിരിക്കുന്നു അകതി തന്നെ താൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അനാഥന് നീ സഹായിയാകുന്നു ദുഷ്ടന്റെ ഭുജത്തെ നീ ഒടിക്കണമേ ദോഷിയുടെ ദുഷ്ടത ഇല്ലാതെയാകുമ്പോഴും അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യണമേ യഹോവ എന്നേക്കും രാജാവാകുന്നു ജാതികൾ അവൻ്റെ ദേശം നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള മർത്തിനെയും ഭയപ്പെടാതിരെ പാൻ നീ അനാഥനും പീഡിതനും ന്യായപാലനം ചെയ്യണതിന് യഹോവേ നീ സാധുക്കളുടെ അപേക്ഷ കേട്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഹൃദയത്തെ നീ ഉറപ്പിക്കുകയും നിന്റെ ചെവി അയച്ച് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ദാവീദ് ദൈവസന്നയിൽ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതായത് ദൈവസന്നയിൽ ദാവീദിൻ്റെ സമർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയെക്കുറിച്ച് അവൻ പറയുകയാണ് ഗോഡ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദൈവം സഹായകനായി ഉണ്ട് അതാണ് ദാവീദിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിലെ മനുഷ്യൻ്റെ പാപാവസ്ഥ അവനെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടിരിക്കുക മനുഷ്യന് സ്വയമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തൊരു അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് ദാബീദിലൂടെ ചെയ്തത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ പക്കൽ നിന്ന് തൻ്റെ കണ്ണുകൾ അദ്ദേഹം മടക്കി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കി അതായത് ദുഷ്ടന്മാർ തന്നെ താൻ അഹങ്കരിക്കുകയും അവ നികളികളായി ദൈവം അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയും ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യുകയില്ല എന്നും ന്യായം വിധിക്കുകയില്ല എന്നും ഞാൻ ഒരു നാളും കുലുങ്ങിപ്പോകുകയില്ല എന്നും പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാണ് ദാവീദിന് ആശങ്കയുണ്ടായത് അപ്പം ഈ സമയം ദാവീദ് ചെയ്തത് ഈ ദുഷ്ടന്മാരിൽ നിന്ന് തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ അത് തിരിച്ച് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ദാവീദ് നോക്കി അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടതകളെയും 
നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെയും ദൈവം കാണുന്നു അറിയുന്നു എന്നുള്ള നമ്മുടെ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കേറെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും അകാരണമായി അനു അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളെയും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദനകളെയും അവരനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും സങ്കടങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നന്നായി കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാ പതിനാല വാക്കിൽ വായിക്കുന്നത് നീ അത് കണ്ടിരിക്കുന്നു തൃക്കൈ കൊണ്ട് പകരം ചെയ്യുവാൻ ദോഷത്തെയും പകയും നീ നോക്കി കണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി കംഫോർട്ടിംഗ് മെസ്സേജ് ടു അവർ ലൈഫ്സ് ദ ഗോഡ് സീസ് ടു അവർ സിറ്റുവേഷൻസ് അവർ ട്രബിൾസ് ആൻഡ് ദ ട്രയൽസ് വിച്ച് ആർ വിച്ച് വി ആർ ഫേസിംഗ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ദൈവം നമ്മെ അറി നന്നായി അറിയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മെ നമ്മുടെ നമ്മെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മുടെ വേദനകളെ അവിടുന്ന് ചുമക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ നാം ട്രബിൾ പ്രയാസങ്ങളാകുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളാകുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ അറിയുന്നു അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ മനോവേദന ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനോവേദന അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ചുമക്കുന്നു നമ്മുടെ വേദന എന്താണെന്ന് ദൈവത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം നാം ചെയ്ത് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ദൈവം ഇതൊക്കെ കണ്ട് നോക്കി ദൂരത്ത് നിന്ന് രസിക്കുന്നയാളല്ല ദോസറ്റിസം വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഗോഡ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് എ ഫോർ ആൻഡ് ദൻ എൻജോയിങ് ദ ട്രബിൾസ് ഓഫ് മെൻ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഗോഡ് സീസ് ടു അവർ ട്രബിൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളെ ദൈവം അറിയുന്നത് അതാണ് അവർ ഇത് പറയുകയാണ് നീ അത് കണ്ടിരിക്കുന്നു ഏത് ദുഷ്ടന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഈ ദോഷവും അനർത്ഥവും നീ കണ്ടിരിക്കുന്നു തൃക്കൈ കൊണ്ട് പകരം ചെയ്യുവാൻ ദോഷത്തെയും പകയെയും നീ നോക്കിക്കണ്ടിരിക്കുന്നു ആ അവർ ദാവിത് പറയുന്നത് ദൈവം ഇതെല്ലാം നന്നായി കാണുന്നു എന്നാണ് ഫിലിപ്പ് ഫിലിപ്സ് ബ്രൂക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരനുണ്ട് ആ എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ധരണി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ചൂ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഫിലിപ്സ് ബ്രൂക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ഈസ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ത്രൂ ട്രൂത്ത് അതായത് സത്യത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ കെട്ടിപ്പണി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലും സത്യത്തിൻ്റെ പാതയിലും നമ്മുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ദൻ ഹീസ് ഈസ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് ബിൽഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോംസ് ആൻഡ് ബാറ്റിൽസ് ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ജീവിതത്തിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റുകളിലും അതുപോലെ പോരാട്ടങ്ങൾ കൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ സ്വഭാവം അത് മെരുക്കി പണിയപ്പെടുന്നത് അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെയും പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും നടുവിലാണ് ദൈവം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ മോൾഡ് ചെയ്ത് കർത്താവ് കൊള്ളാതാക്കി തരുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഇൻ ദി ഈസി ടൈംസ് ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സുഖകരമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് ദൈവം അങ്ങനെയുള്ള ആ അവസരങ്ങളെ തന്ന് നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിച്ച് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികം നമ്മൾ സ്വഭാവം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വഭാവം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെയും തിരമാലകളുടെയും പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും നടുവിലാണ് മാത്രമല്ല ശാന്തവേറിയ ഒരു ജീവിതത്തിൽ കൂടെ നാം കടന്നു പോകുന്നുവെന്ന് നമുക്കൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ദൈവം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ യഥാർത്ഥമായി പരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു താൻ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പലതുഭാഗത്ത് കൊള്ളാകുന്ന മഹാപുരൂപതിനായി തീർന്നു എന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കക്ഷ സഹിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു വിശ്വസ്ത പുരോഹിതനായി അവിടുന്ന് ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവർ പറയുകയാണ് ദുഷ്ടന്റെ ഭുജത്തെ നീ ഓടിക്കണമേ ദോഷിയുടെ ദുഷ്ടത ഇല്ലാതെയാകുവോളം അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യണമേ ദൈവം കാര്യങ്ങളെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർ നമുക്കെതിരെ ദോഷങ്ങൾ നിരൂപിക്കുകയും ദോഷം പ്രവർത്തിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശാന്തതയ്ക്ക് തകരാറുണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഓസ് ഓൾസോ ക്ലോസ് എക്സസൈസ് ടു വേർഡ് അവർ ട്രബിൾസ് ആൻഡ് ട്രയൽസ്
പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാളിൽ അവിടുന്ന് നിശ്ചയമായും അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യും അതായത് എതിരാളിയിൽ നമുക്കെതിരെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദുഷ്ടതയുടെ പ്രവൃത്തിയെയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം അത് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ കരുതുന്നുണ്ട് ഒരു നാളിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് പ്രതിക്രിയ ചെയ്യും അതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ദാവിത് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ അദ്ദേഹം ആശങ്കയിലായി തീർന്നു കൺസേൺ ഹി വാസ് വെരി മച്ച് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ദൈവസ്ഥാനുള്ള തൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ അതായത് ഹി ടേൺ ഹിസ് അറ്റൻഷൻ ഫ്രം ദ വീക്കെഡ് ആൻ ടു ദ ലോഡ് അതായത് ദുഷ്ടന്മാരിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് തൻ്റെ കണ്ണുകൾ മാറി അദ്ദേഹം നോക്കി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദാവീദിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്കിങ്ങിൽ ദാവീദിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ആത്മവിശ്വാസമാണ് അതായത് അത് പതിനാറാം പകൽ യഹോവ എന്നേക്കും രാജാവാകുന്നു ജാതികൾ അവൻ്റെ ദേശത്ത് നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള മർത്തിനെയും ഭയപ്പെടാതിരിപ്പാൻ നീ അനാഥനും പിഴുതിനും ന്യായപാലനം ചെയ്യണം യഹോവയെ നീ സാധുക്കളുടെ അപേക്ഷ കേട്ടിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് വാസ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ഡേവിഡ് ഹാൻ ദാബീദിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം ശിവാബ്ദി വിശ്വാസം അതായിരുന്നു ഗോഡ് ഈസ് ഹിയറിങ് ദൈവം തൻ്റെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഓർക്കട്ടെ നമ്മളെ ദൈവസേനയിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കടം വെച്ച് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ മാസങ്ങളോ നാളുകളോ വർഷങ്ങളോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ദൈവം നിശബ്ദത പാലിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് നിലയിലുള്ള പ്രതികരണം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ സഹിഷ്ണു നഷ്ടപ്പെടും അയ്യോ ഇതെന്ത് ദൈവമാ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കും രണ്ടാമത് ഒരു നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യും ഓ ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ആൻസർ മൈ പ്ലീസ് എൻ്റെ അപേക്ഷ ദൈവം ഇനി കേൾക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ദൈവം നമ്മോട് പറയും എന്നാൽ ഇവിടെ വാസ്തവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ജീവിക്കുന്ന ലൗകിക മനുഷ്യൻ ദുഷ്ടനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ദൈവമില്ലാത്തവനാണ് ആ അവൻ ഈ ലോകത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവമക്കളായ നമ്മളും ലോക മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടേണ്ടത് അതായത് ദ വേൾഡ്ലി പീപ്പിൾ ആർ ലിവിങ് ഫോർ ദ വേൾഡ് വേർ ആസ് ദ ബോൺ അഗെയിൻ ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീവേഴ്സ് ആർ ലിവിങ് ഓൺ ദ വേൾഡ് ബട്ട് ലിവിങ് ഫോർ ഗോഡ് ഈ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും ദൈവത്തിനായിട്ടാണ് വിശ്വാസികൾ ജീവിക്കുന്നത് ദാവി ഇതിലൂടെ നമ്മെ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കേവലം മർദ്ദനാണ് മരണത്തിന് വിധേയപ്പെടുന്നവനാണ് അവൻ്റെ നാളുകൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് അവൻ്റെ അഹന്തയ്ക്കും അവൻ്റെ ഹൂങ്കാരത്തിനും അവൻ്റെ കണക്കൂട്ടലുകൾക്കും ഒക്കെ വെറും വെറും നിസ്സാരത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് അതേ സമയം നിലനിൽക്കുകയില്ല ദർ ഈസ് എ സെയിങ് മാൻ പ്രപ്പോസസ് ആൻഡ് ഗോഡ് ഡിസ്പോസസ് അതായത് മനുഷ്യൻ കാര്യങ്ങളെ ആലോചിക്കുന്നു ദൈവമോ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ പറ ആലോചിക്കുന്ന പല പല കാര്യങ്ങളും അതങ്ങനെ തന്നെ വേണമോ അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കണോ അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് അല്ല നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇല്ലായ്പ്പോഴും അത് പ്രായോഗികമായി എന്ന് വരികയില്ല ഗോഡ് ഹിയേഴ്സ് വെൻ ബി കോൾ ആൻഡ് റിമംബേഴ്സ് ഇൻ ഹിസ് ടൈം അതായത് നാം നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെ നിശ്ചയമായും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലും കേൾക്കാതിരിക്കുന്നില്ല ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറിയ സമർശകൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് വർഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു മറുപടി ദൈവം തന്നത് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മറുപടി ലഭിക്കാത്ത വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വയസ്സ് അറുപത്തിരണ്ടായി ഇനി എത്ര കാലം കൂടെ ജീവിക്കും ആരറിഞ്ഞു ഇനി എന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് മറുപടി കിട്ടും ചിലതിന് ഈ ഭൂമിയിൽ മറുപടിയും ദൈവം തരികയില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ മുഷിഞ്ഞു പോകരുത് കടന്നറിയാമോ നാം ദൈവത്തോട് മുഷിയേണ്ട If God doesn't answer your prayers, that God is still caring for you and He has set His own time. That is, He has His own time to, uh, to reply or answer our prayers. If we don't have any prayers, if we don't have any prayers, there is a time for God. If we don't have any time for God, we don't have any time for God. 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 We don't have also he of god he aids when we call naam vilicha
അത് ഹി അക്കംപ്ലീഷസ് ഹിസ് പർപ്പസസ് ദൈവം എന്ത് വിചാരിച്ചുവോ എന്ത് നിനച്ചോ അത് ദൈവം യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ ദൈവം അത് നിവർത്തിക്കും നിങ്ങൾ നല്ല പ്രവൃത്തിയെ ആരംഭിച്ചവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാളോളം അത് തികയ്ക്കും എന്നാണ് അപ്പോസ്റ്റലനായ പൗലൂസ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ദാവീദിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ അറിയുന്നു ദാവീദിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദാവീദിന് വേണ്ടി കരുതുന്നു ദാവീദിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു ഒരു നാൾ ദൈവം എഴുന്നേറ്റ് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകും എന്നുള്ള ശുഭാബ്ദി വിശ്വാസം ആത്മവിശ്വാസം ദാവീദിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ദാവീദ് പറയാണ് എ ഡേ ഓഫ് റെക്കണിങ് വിൽ കം വൻ ദ വിക്കറ്റ് വിൽ സഫർ ഫോർ ദർ അൺഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സിൻ ഏത് പാപിയും അനുതാപമില്ലാത്ത തൻ്റെ പാപപ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നയിൽ അവൻ കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം വരാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ദൈവ നീതിമാന്മാരെ സിദ്ധന്മാരെ പീഡിപ്പിച്ചവരും പേടി അനുഭവിക്കുക അനുഭവിച്ച ആ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ആശ്വാസവും പീഡിപ്പിച്ചവർക്ക് പീഡനവും ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു മഹാദിവസം ഉണ്ടെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ സകേല പുസ്തകങ്ങളും നമ്മുടെ അസന്നിഗ്ധമായി പറയുന്നു അപ്പം ദൈവം തന് തൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ന്യായാധിപനായി നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്നാണ് ന്യായം വിധിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന പോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് പിതാവ് ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായപതി എല്ലാം പുത്രനെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് കർത്താവ് യോഹന്നാൻ്റെ അതുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായെങ്കിൽ അവനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലായെങ്കിൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കർത്താവായി നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലായെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക ദോയിങ് ടു കം എ ഡേ വെൻ ഗോഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റീകോമ്പൻസേറ്റ് ദ ഫോർ ദ വിക്കറ്റ്നെസ് ഓഫ് എവറി അൺസേവ്ഡ് സോൾസ് ഓഫ് ദിസ് എർത്ത് അതായത് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത അവിശ്വാസികളോടും ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഇപ്പം ദാവീതി പത്താം സംഖ്യയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് ആൻസർ ഒന്ന് അവൻ്റെ ഹീവ ഹിസ് കൺസേൺ അവൻ്റെ ആശങ്ക രണ്ട് ഹിസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അവൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ മൂന്ന് അവൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് അവൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ആകുലപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമല്ല ദൈവസ്ഥനിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുക ഗോഡ് ഹാസ് ഹിസ് ഓൺ ടൈം ആ ആ സമയം വരുമ്പോൾ ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് പ്രതിക്രിയ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ ശുഭാബ്ദി വിശ്വാസം ദാവിതിനുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമകളാകുന്ന നമുക്ക് ഏവർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ട ശുഭാബ്ദി വിശ്വാസം അത് തന്നെയാണ് ആ ശുഭാബ്ദി വിശ്വാസത്തോടെ നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ തിന്മകൾക്കും എല്ലാ സങ്കടങ്ങൾക്കും എല്ലാ നെടുവേറിപ്പുകൾക്കും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നാം അനുഭവിക്കുവാൻ അർഹതയില്ലാത്തതും ഒരു നാൾ നാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതുമായ വലിയ വേദനയും മനോവേദനയും വലിയ ദുഃഖവും നെടുവേർപ്പുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും സഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു ദേശമുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ഗോഡ് ബിൽസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ടു ബിൽഡിംഗ് അവർ ക്യാരക്ടർ ദൈവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക പണിയെ പടുതെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം and god builds it up in in the midst of storms and then uh, trials and troubles adayade jeevathinte kodungaattigaldeyum parishodhanagaldeyum parikshagaldeyum adu pole poraattangale nalavilana deivam nammude swabhavathe panadirukkunnathu and it comes easily when when we feel that everything goes is easily is in our life adayade sagalavu nammude jeevathile valla leludamayi sugha santoshamayi povunnu jeevikkumbodana അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നത് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ഐ മിസ്റ്റ് ബിൽഡ് അവർ ക്യാരക്ടർ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ പണിയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചത് ഈ ചിന്തകൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് കർത്താവിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അനുഭവിച്ചാൽ മറ്റൊരു സങ്കീർത്തന ഭാഗവുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെയും കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹവും ആശ്വാസവും നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ദൈവത തിരുനാമം മഹത്വപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രം ഇടയാറുള്ള